உங்கள் சோல்மேட் பற்றி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஏஞ்சல்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறாங்க அது என்ன விஷயமா இருக்கும்னு பார்க்கலாமா வாங்க ஹாய் ஹலோ ஆல் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் உங்க ஆர் பேசுறேன் நம்ம சிக்ஸ் சென்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு நீங்க கொடுக்குற சப்போர்ட்டுக்கு என்னுடைய நன்றிகள் நம்ம சேனல் வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அண்ட் ஆல்சோ நம்ம சேனல் வீடியோஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா யூ நோ வாட் டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சோல்மேட் ரீடிங் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் ஆஸ் யூஷுவல் உங்களுக்கு எவ்வளோ செட் ஆஃப் கார்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணணும்னு தோணுதோ அதை சூஸ் பண்ணுங்க பட் ஒரு ஆர்டர்ல சூஸ் பண்ணுங்க இப்போ த்ரீ அப்படின்ற கார்டை ஃபர்ஸ்ட் சூஸ் பண்ணீங்கன்னா அதை கேட்டுட்டு அடுத்து என்ன கார்டை சூஸ் பண்றீங்களோ அடுத்த கார்டை கேளுங்க பட் இந்த ரீடிங் இந்த டேரோ ரீடிங் ஃபுல்லா சோல்மேட் ரீடிங்கா தான் இருக்க போகுது ஸோ ஸ்கிரீன்ல உங்களுக்கு ஃபைவ் செட் ஆஃப் கார்ட்ஸ் தெரியும் இதுல ஏதாவது த்ரீ இல்லைனா ஃபோர் செட் ஆஃப் கார்ட்ஸை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கள் டீப் பிரேத்தை எடுத்துக்கோங்க கார்ட்ஸை எந்த வகையில் சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஆர்டரை மட்டும் ஞாபகம் வச்சு ரீடிங்க அந்த மாதிரி கேட்டுக்கோங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்கும் டைம் ஸ்டாம்பில் எந்தெந்த கார்டுக்கு எந்தெந்த டைமிங்னு இருக்கும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி அந்த ரீடிங்கை கேட்டுக்கலாம் ஸ்க்ரீனை வேணால் பாஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய ஃபைவ் செட் ஆஃப் கார்ட்ஸ் இதோ உங்களுக்காக சூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹாய் அண்ட் ஹலோ நீங்கள் செட் ஒன் கார்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க வெல்கம் உங்கள் கார்ட்ஸை ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னே பி அசர்டிவ் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பாருங்கள் உங்களுக்காக அப்போது உங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்பில் நீங்கள் ஓப்பனாக இல்லை உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை உங்களால் வெளிப்படையாக பேச முடியாத சூழ்நிலை உங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்குது அப்படின்றது தான் ரொம்ப சீக்ரெட்டிவாக ரொம்ப அசர்ட்டிவாக உங்கள் ஏஞ்சல்ஸ் எனக்கு சொல்கிறாங்க அப்போ நான் கார்ட்ஸை கேட்குறேன் அசர்ட்டிவாக இருக்கணுமா என்ன பண்ணணும் இப்போ இந்த கார்ட்ஸ் வாசிக்கிறவங்க இந்த கார்ட்ஸை சூஸ் பண்ணவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆஸ்க் யுவர் ஏஞ்சல்ஸ் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ரீடிங் வருது சரி ஏஞ்சல்ஸ் கிட்ட நான் என்ன கேட்கணும் என்ன மாதிரியான கேள்விகள் கேட்கணும்னா எனக்கு வந்த முதல் பதில் இம்ப்ரூவிங் ஹெல்த் அப்போது இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் நீங்கள் எவ்வளோ இன்வால்வ் ஆகிருக்கீங்கன்னா உங்களுடைய ஹெல்த் பாதிக்கப்படுற அளவுக்கு இந்த இப்போ நீங்கள் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்லேயோ இல்லை உங்கள் கடந்த கால ரிலேஷன்ஷிப்போ உங்களுக்கு பாதிப்பை கொடுத்துருக்கு உங்கள் ஹெல்த்தில் என்ன மாதிரி பாதிப்பு இருக்கலாம் தூக்கமின்மை ஒழுங்காக சாப்பிடாமல் இருக்கிறது நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறது கோபம் வர்றது இந்த கோபத்தை மற்றவங்க மேலே வெளிப்படுத்துறது ஸோ இப்படியெல்லாம் நீங்கள் உங்களை ஹர்ட் பண்ணிக்கிட்டதுனால இப்போ உங்களுக்கு அந்த ஹெல்த் வந்து டிடீரேட் ஆகிறது தெரியுது என்ன மாதிரியான டிடீரேஷன் இருக்கும் இன்னமும் தூக்கமின்மை இருக்கலாம் சாப்பாடு உங்கள் அப்பிட்டைட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கலாம் கோபம் இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் தேவையா அப்படின்னு கார்ட்ஸை கேட்கும்போது எஸ் அப்படின்னு எனக்கு பதில் வந்தது என்ன இதெல்லாம் தேவையா எஸ்ன்னு ஒரு பதில் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும்போது திருப்பி நான் கார்ட்ஸ் எடுத்தேன் அப்போ தான் எனக்கு இப்போ நீங்கள் பார்க்குற அந்த டூ செட் ஆஃப் கார்ட்ஸ் வந்தது ட்ரஸ்ட் த சுச்சுவேஷன் வில் இம்ப்ரூவ் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல் பாருங்களேன் ஏஞ்சல் கார்ட்ஸ் பியூட்டிஃபுல்லுங்க அதில் வந்து நம்ம கேட்குற கேள்விக்கான பதில் அப்படியே வரும் என்கிட்ட ஏஞ்சல் கார்ட் ரீடிங் வந்தவங்க கூட சொல்லுவாங்க கேட்குற கேள்விக்கு பதில் வருது நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அந்த கார்ட்ஸோடு கனெக்டடாக இருக்கீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்களுக்கான தெளிவான கைடன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ வாட் எவர் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருந்தாலும் சரி உங்கள் சோல்மெட் அது ஒரு கார்மிக் ரிலேஷன்ஷிப்பாக கூட இருந்திருக்கலாம் அதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரியணுன்னா அதுக்கான வீடியோ லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் போய் பாருங்கள் இது ஒரு ட்வின் ஃப்ளேமாக இருக்கலாம் சோல்மேட்டாக இருக்கலாம் கார்மிக் ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கலாம் எதுவாக இருப்பின் ஜஸ்ட் ஹாவ் டு ட்ரஸ்ட் த யூனிவர்ஸ் ட்ரஸ்ட் த ஏஞ்சல்ஸ் அண்ட் த சுச்சுவேஷன் வில் இம்ப்ரூவ் இந்த நிலை மாறும் பட் அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும் நம்பணும் இந்த நிலை மாறணும்னு நீங்கள் முதல்ல நம்பி உங்களுடைய ஹெல்த்தை பார்த்துக்கணும் என்னுடைய ஹெல்த் இப்படி இருக்கிறதுக்கு இவங்க தான் காரணம் அப்படின்னு நம்ம யாரையுமே பிளேம் பண்ண முடியாதுங்க என்ன ஆனாலும் சரி நமக்கு யார் முதல் ப்ரையாரிட்டி நம்மளுடைய உடம்பு நாம தான் இல்லையா ஸோ நம்ம நமக்கு உடம்பு முடியலன்னா நமக்கு தானே அது கஷ்டம் அடுத்த வேலை செய்கிறதுக்கு நம்ம ஒன்றா வேறு யாரையாவது எதிர்பார்க்கணும் இல்லை நமக்கே பண்ண முடியலன்ற ஒரு வருத்தம் வரும் ஸோ முதல்ல உங்கள் ஹெல்த்தை கவனிங்கன்றது தான் ஏஞ்சல்ஸ் உங்களுக்கு ஆணித்தனமாக சொல்கிறாங்க இன்னும் இந்த டேரோ ரீடிங் பார்க்கும்போது இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஒரு சோல்மேட் ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி தெரியல ஒரு சோல்மேட் ரிலேஷன்ஷிப்னா ரொம்ப ஈஸியராக இருந்திருக்கணும் பட் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் உங்களுக்கு அப்படி இல்லை நிறைய பேச்சுக்கான தடை நீங்
சரிங்க இட்ஸ் டைம் நீங்கள் ரொம்ப வெல் மேனர்டாக இருந்திருக்கீங்க ரொம்ப டிசிப்ளின்டாக இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்திருக்கீங்க பட் இட் இஸ் டைம் ஃபார் யூ டு எக்ஸ்பிரஸ் யோர் ஃபீலிங்ஸ் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இப்போ வேணுமா வேண்டாமா இல்லை அது கடந்த கால ரிலேஷன்ஷிப்பாக இல்லை இனிமேல் வரக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் விஜுவலைஸ் பண்ணி அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை அந்த அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் பட் ஏதோ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை நினச்சி இந்த கார்ட்ஸ் எடுத்திருப்பீங்க இல்லையா கண்டிப்பாக அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு சோல் மேட் ரிலேஷன்ஷிப் கிடையாது அது உங்களையே ஹர்ட் பண்ண ஒரு ரொம்ப ட்வின் ஃப்ளேம் ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கலாம் இல்லை ரொம்ப எமோஷ்னலாக ட்ரெயின் பண்ணக்கூடிய ஒரு கார்மிக் ரிலேஷன்ஷிப்பாக கூட இருந்திருக்கலாம் நீங்கள் முற்றிலும் எதிர்பாராத ஒரு குட் நியூஸ் உங்களுக்கு வரப்போகுது அந்த அந்த நியூஸ் தான் உங்களுக்கு நிறைய ஹீலிங்கை கொடுக்க போகுதுன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இந்த ரீடிங் உங்களோட ரெசினேட் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஏஞ்சல்ஸ் என் வழியாக உங்களுக்கு ஏதோ நல்ல விஷயங்கள் சொல்கிறாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் ஆல்சோ இது ஒரு ஜென்ரல் ரீடிங் தான் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் அனுப்புங்க இன்கேஸ் உங்களுக்கு பர்சனல் ரீடிங்ஸ் வேணும்னா ஆல்சோ உங்களுக்கு ஏஞ்சல் கார்ட் ரீடிங்ஸ் கற்றுக்கணும்னா அந்த நம்பருக்கு மெசேஜ் அனுப்புங்க தேங்க்யூ அண்ட் பாய் ஃப்ரம் ஆர் அண்ட் ஆஸ் ஆல்வேஸ் கீப் ஸ்மைலிங் ஹாய் அண்ட் ஹலோ நீங்கள் செட் டூ கார்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க வெல்கம் வா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான செட் ஆஃப் கார்ட்ஸுங்க அதுவும் இன்ட்யூஷன் அப்படின்ற அந்த ஒரு வார்த்தையை பார்க்கும்போதே நம்ம மைண்டில் ஒரு ஸ்பார்க் வரும் அந்த மாதிரியான ஒரு ஏஞ்சல் கார்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்திருக்கு நீங்கள் நினைக்கிற அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் நிஜமாகவே என்ன மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு ட்வின் ஃப்ளேமா கார்மிக்கா சோல்மேட் ரிலேஷன்ஷிப்பான்றதுக்கான பதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து மெடிடேட் பண்ணணும் பட் ஆக்சுவலி உங்கள் கார்ட்ஸை பார்க்கும்போது இந்த பர்டிகுலர் ரிலேஷன்ஷிப்பில் நீங்கள் தான் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கீங்களோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுது நீங்கள் தான் ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்கீங்களோ நீங்கள் தான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் நிறையா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறீங்களோ உங்கள் பார்ட்னருக்கு உங்கள் மேலே ஒரு கோபம் வர அளவுக்கு நிறைய நேரம் நீங்கள் தான் புரிஞ்சிக்காமல் நடந்துக்கிறீங்களோ அப்படின்றத தான் உங்கள் கார்ட்ஸ் வழியாக நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் நீங்கள் எந்த ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி நினச்சாலும் சரி கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் உங்கள் பார்ட்னரை விட நீங்கள் எப்படி இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை கன்சிடர் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு ஸோ எனக்கு சந்தேகம் வருது இந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்போ ஏஞ்சல் கார்ட்ஸ் எடுக்கும் போது இந்த ரிலேஷன்ஷிப் நிறைய அபண்டன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஏதோ நிறைய நல்ல விஷயங்களை உங்களை செய்கிறதுக்கு தூண்டின ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பாக தான் இருந்திருக்கணும் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் எந்த பேரியர்ஸும் இருந்த மாதிரி எனக்கு தெரியல அண்ட் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருந்த வரைக்கும் உங்களுக்கு லைஃப்பில் நல்ல விஷயங்கள்லாம் கூட நடந்திருக்கும் நீங்கள் எதிர்பார்த்த விஷயங்கள்லாம் உங்கள் கைகூடி வந்திருக்கலாம் அதாவது உங்கள் பார்ட்னர் இல்லை அந்த டைம் உங்களுக்கு ரொம்ப லக்கியாக இருந்திருக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போது ப்ராப்ளம் நீங்களா உங்களுடைய பார்ட்னராக எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் சொல்லியே ஆகணும் சில நேரத்தில் வந்து நமக்கு ஒரு விஷயங்கள் ஒரு சில விஷயங்கள் கேட்கும்போது அது எப்படி எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு தோணும் பட் உட்காந்து பொறுமையாக யோசித்து அனலைஸ் பண்ணும்போது தான் ஓ இதுக்கு இப்படி ஒரு சைடு இருக்கா இதை நான் கவனிக்கல அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வரும் ஸோ நான் சொன்னது கரெக்டுன்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஆல்சோ உங்கள் கால்ஸை பார்க்கும்போது உங்கள் பார்ட்னர் வந்து ரொம்ப லாஜிக்கலான ஒரு பர்சன் மாதிரி இதுதான் நிலை இதுதான் நிரந்தரம் இதுக்கு இதுதான் முடிவு அப்படின்னு ரொம்ப கிளியராக டிசைட் பண்ணுற ஒரு பர்சன் மாதிரி தெரியுது அண்ட் நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப இமோஷ்னலான ஒரு பர்சன் மாதிரி எனக்கு தெரியுது இதுவுமே நீங்கள் கரெக்டான்னு எனக்கு சொல்லணும் ஆல்சோ உங்கள் கார்ட்ஸ் எடுத்து பார்க்கும்போது இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் நிறைய கோபப்பட்டதும் நீங்கள் தான் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஒர்க் ஆகுமா ஒர்க் ஆகாதா அப்படின்னு அப்பப்போ முடிவெடுத்ததும் நீங்கள் தான் அண்டு இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வேணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு முடிவெடுத்ததும் நீங்கள் தான் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது அந்த ரிலேஷன்ஷிப்போட ஃபுல் கண்ட்ரோல் உங்ககிட்ட இருந்த மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது ஆனால் அதை நீங்கள் நிஜமாகவே ரொம்ப ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்களா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல பட் உங்கள் ரிலேஷன்ஷிப் நிஜமாகவே ஒரு சோல்மேட் ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி தான் தெரியுது ஆனால் நீங்கள் தான் உங்களுடைய பார்ட்னருக்கு நிறைய நிறைய கஷ்டங்களை கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு எனக்கு தோணுது எதுவாக இருந்தாலும் சரி உடனே நான் உங்கள் ஏஞ்சல்ஸ் கார்ட்ஸை கேட்கும்போது சரி இவங்க இன்னுமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பதில் எனக்கு வந்ததுங்க அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை இருக்கா எது நடந்ததோ அது நன்றாகவே நடந்தது எது நடக்கணுமோ இனிமே அது நல்லாவே நடக்கும் அப்படின்னு நோ நீட் டு வரி அப்படின்னு
அண்ட் ஆல்சோ ரொம்ப முக்கியமாக இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஏஞ்சல் கார்டு ரீடிங்ஸ் கற்றுக்கணுன்னா எனக்கு ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் அனுப்புங்க அண்ட் இப்போ நான் பண்ணது ஒரு ஜென்ரல் ரீடிங் தான் பர்சனல் ரீடிங்ஸ் வேணும்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியும் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஐ ஹெல்ப் யூ ஃப்ரம் தேர் தேங்க் யூ அண்ட் பாய் ஃப்ரம் ஆர் அண்ட் ஆஸ் ஆல்வேஸ் கீப் ஸ்மைலிங் ஹாய் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் நீங்கள் செத்ரி கார்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க உங்கள் ரீடிங்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சு காவலாக இருக்கா வாங்க பார்க்கலாம் ஹா நீங்கள் செத்ரி கார்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கான ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ஏஞ்சல்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய முதல் பதில் என்ன தெரியுமா ஃபகிவ்னஸ் மன்னிப்பு அப்போ நான் கேட்குறேன் மன்னிச்சிருடா என்ன என்ன பண்ணணும் அவங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது அவங்க நம்புனா இந்த கார்ட்ஸை சூஸ் பண்ணவங்க நம்புனா ஒரு ஆக்ஷன் எடுத்தாங்கன்னா டேக் ஆக்ஷன் ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்புக்காக ஏதோ ஒரு படி ஸ்டெப் எடுத்து வச்சாங்கன்னா கரெக்டான கம்யூனிகேஷன் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்தால் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப அழகான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பாக மாறுறதுக்கு நிறைய நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றத தான் உங்கள் ஏஞ்சல்ஸ் உங்களுக்கு சொல்ல வராங்க இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இப்போ நீங்கள் இருக்கிற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பாக கூட இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு நிஜமாகவே எவ்வளோ டைம் கொடுக்குறீங்க எவ்வளோ குவாலிட்டி டைம் கொடுக்குறீங்க அப்படின்றத யோசிச்சு பாருங்கள் அண்ட் எஸ் எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்லையுமே ஏதோ ஒரு விஷயம் மனக்கசப்பு அதெல்லாம் இருக்க தான் செய்யும் பட் அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு புரிதலோடு அடுத்த அடுத்த லெவலுக்கு போகும்போது அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இன்னும் பெட்டரான ரிலேஷன்ஷிப்பாக மாறும் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு சோல்மேட் ரிலேஷன்ஷிப் ஆகிறதுக்கான எல்லா தகுதிகளும் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் இல்லைன்னா உங்கள் பார்ட்னர் ஓவர் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கீங்க இந்த ரிலேஷன்ஷிப் மேலே அதனால் மற்றவர்கள்கிட்ட கூட போய் பகிர்ந்து பேசிக்கொள்ள முடியாத ஒரு மனநிலை இது ஓவர் பொசிசிவ்னஸாக கூட இருக்கும் மற்றவர்கள்கிட்ட போய் பேசி பழகி சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய மனநிலை கூட இல்லை நான் உன்னை பார்த்தேன் நீ என்னை பார்த்தேன் மாறி மாறி நம்மளே பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு மனநிலை இருக்கிறனால உங்களையும் தாண்டி ஒரு உலகம் ஆப்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு அங்கே நீங்களும் வாழ்ந்துட்டுருக்கீங்க அப்படின்றத நீங்கள் மறந்துட்டு உங்கள் ரெண்டு பேரை மட்டுமே ஓவராக ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறனால ஒரு சில விஷயங்கள் நமக்கு கசப்பாக தெரியுது இதில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இதை ஈஸியாக உங்களால் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் எப்படி அதுக்கான கார்ட்ஸ் தான் டேக் ஆக்ஷன் அண்ட் கம்யூனிகேட் கிளியர்லி உங்களுக்கு என்ன தோணுது இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இன்னும் பெனிஃபிட் அடையணும் இன்னும் நல்லா இருக்கணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு ஆக்ஷன் ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கணும் என்ன ஸ்டெப் உங்கள் வாயை திறந்து பேசுங்க உங்களுக்கு என்ன தோணுது என்ன செய்யணும் என்ன செய்ய வேணாம் இதெல்லாம் நீங்கள் கிளியராக பேசும்போது உங்கள் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருந்தாலும் சரி பியூட்டிஃபுல்லாக மாறுறதுக்கான எல்லா வாய்ப்புகளும் இருக்குது அப்படின்றது தான் ஏஞ்சல்ஸ் சொல்கிறாங்க அதையும் தாண்டி ரெண்டு ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் நான் பார்க்குறேன் அதில் ஏற்கனவே ஒன்று நான் உங்களோட பகிர்ந்துக்கிட்டேன் நிறைய நண்பர்கள் கூட நீங்கள் பழக ஆரம்பிக்கணும் என்னங்க நான் பழகுனேங்க நிறைய பேர் என்ன ஏமாற்றிட்டாங்க நம்ப நம்புனங்க பட் என்ன ஏமாற்றிட்டாங்க சரி இதே எவ்வளோ காலம் நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறது இதுக்காக யாரை பார்த்தாலும் நம்ம பயந்தோட முடியுமா ஒரு சில உணவுகள் நம்ம சாப்பிட்டா நமக்கு ஒத்துக்காது அது ஒத்துக்கலையா அதை தவிர்த்துட்டு மற்ற காய்கறிகள்லாம் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம்ல அதே மாதிரி தான் ஒரு சில பேர் நமக்கு ஒத்துக்கலையா அவங்கக்கிட்ட பழகும் போதே அவங்க எப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அதோடு அவங்கள தள்ளி வச்சுட்டு நமக்கு யார் பிடிக்குதோ நம்ம கூட எப்படி நம்ம வைபோட ஃபிட் ஆவாங்களோ அந்த வேவ் லைன்ல இருக்கிற மனிதர்களை சூஸ் பண்ணுறது நீ கஷ்டமே இல்லையே ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயமாச்சு ஸோ முதல்ல ஒருத்தவங்களோட பேசி பழகி அந்த நண்பர்கள் நம்ம வாழ்க்கைக்குள்ளே வரலாமா வேணாமான்னு தெளிவான முடிவு எடுத்துகிட்டு அப்புறம் அவர்களை நம்ம வாழ்க்கைக்குள்ளே ஈர்த்துக்கோங்க அடுத்து உங்கள் காசை பார்க்கும்போது எனக்கு இன்னும் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று தெரியுது ஏதோ ஒரு அடிக்ஷன் எனக்கு தெரியுது அந்த அடிக்ஷனையும் தாண்டி யாரோ ஒருத்தங்க உங்ககிட்ட ஏதோ ஒரு விஷயத்த பற்றி தப்பாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இது உங்களோட பார்ட்னர் பற்றி கூட இருக்கலாம் பட் எனக்கு க்ளியராக தெரியல பட் உங்கள் ஃப்ரெண்டை பற்றியோ பார்ட்னர் பற்றியோ வீட்டில் இருக்கிறவங்க பற்றியோ வெளியில் இருக்கிறவங்கள பற்றியோ ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் உங்களை தப்பாக கைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்கன்றத மட்டும் நான் நோட்டீஸ் பண்ணுறேன் அந்த பர்சன் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுதா தெரியலனா டேக் யோர் டைம் இந்த நேரம் தான் அதுக்கான சரியான நேரம் வீடியோ பாஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக கேட்டுட்டு கூட யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களை தப்பாக கைட் பண்ணுற அந்த ஒரு பர்சன் யார் ஏன்னா இவங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கும்போது அவங்க உங்களை டெம்ப் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க உங்களால் அவங்கக்கிட்ட பேசாமல் இருக்க முடியாது பேசுனா தான் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிய வரும் எல்லாமே இருக்குது ஆனால் இது உங்கள்
நம்ம குவைட்டாக இருந்தோம்னா எதுவுமே நம்ம லூஸ் அவுட் பண்ண மாட்டோம் முதல்ல நமக்கு கோபம் வராது ரெண்டாவது அவங்களுக்கும் புரியும் அவங்க பண்ணது தப்புன்னு கண்டிப்பாக நம்ம கிட்டே வந்து பேசும்போது நம்ம இன்னும் கிளியராக கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் நீங்கள் பண்ணது தப்பாக சரியா அப்படின்னு ஸோ முதல்ல அந்த டைம் அண்ட் ஸ்பேஸை கொடுக்க கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க உங்கள் காஜை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப நிறையா பொறுமை தேவைப்படுது அப்படின்றத நான் நோட்டீஸ் பண்ணுறேன் ஆல்சோ உங்கள் காஜை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பெக்யூலியராக ரொம்ப சந்தேகப்படுறீங்களோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் நிறைய சந்தேகம் இருக்கோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு சோல்மேட் ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கிறதுக்கான எல்லா தகுதிகளும் இந்த காஜுக்கு இருக்குது பட் இந்த சந்தேகம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அப்படியே ஸ்லோவாக நம்ம மைண்டுக்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா அது நம்மளையும் கஷ்டப்படுத்தும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்லேயும் ரொம்ப பிரச்சனைகளை உருவாக்கும் ஸோ நம்புங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் நம்புறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப் நல்லாயிருக்கும் உங்கள் காற்று பார்க்கும்போது எனக்கு எதோ ஒரு ஃபீலிங் வருது என்னை யாராவது காப்பாற்ற மாட்டிங்களா நான் நிறைய விஷயம் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் நான் சொல்லணுன்னு நினைக்கிறத யாராவது காது கொடுத்து கேட்பீங்களா அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு இமோஷன் இருக்கிறத நான் உங்கள் காட்ஸ் ஃபுல்லாகவே பார்க்குறேன் நான் நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் உங்கள் காட்ஸில் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக தெரிகிறது சன் எனர்ஜி சூரியனுடைய ஆற்றல் எனக்கு நிறையா தெரியுது ஸோ மனிதர்களை உங்களால் இன்னும் நம்ப முடியல அப்படின்னா வானத்தை பார்த்து சூரியனை பார்த்து பேச ஆரம்பிங்க காலையில் ஆறு மணி ஆகட்டும் ஐந்தரை மணி ஆகட்டும் இல்லை எப்போ உங்களுக்கு டைம் கிடைக்குதோ அந்த இடத்துல சூரியன் இருக்கணும்னு இல்லை பட் அப்படியே வெளிச்சம் இருக்கும்போது வானத்தை பார்த்து பேச ஆரம்பிங்க இது உங்களுக்கு ரொம்ப பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ உங்களால் முடிஞ்சால் சன்னை வந்து உங்கள் வால் பேப்பராக பயன்படுத்தி பாருங்கள் இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயம் உங்களோட ரெசனேட் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஏன்னா உங்கள் கார்ட்ஸில் எங்கே பார்த்தாலும் நான் என் மனசுக்குள்ளே நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் இதை பற்றி ஷேர் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்னு தோணுது ஆனால் யார்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறது எனக்கு தெரியல எனக்குன்னு யாரும் இல்லை அப்படின்றதும் எனக்கு புரியுது அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் கொஞ்சம் நண்பர்கள் ரொம்ப க்ளோஸாக இல்லைனாலும் ஹாய் பாய் எப்படி இருக்க இன்றைக்கி என்ன சாப்பிட்ட அப்படின்னு நம்மளை கேட்குற அளவுக்காவது நம்மளை சுற்றி யாராவது இருக்கணும் அப்படின்றத நம்புங்க ஓகே ஸோ இந்த ரீடிங் உங்களோட ரிலேட் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஒன் அண்ட் டூ உங்களுக்கும் ஏஞ்சல் கார்டு ரீடிங்ஸ் கற்றுக்கணும்னு ஆசை இருந்தால் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் வி வில் டேக் இட் ஆன் ஃப்ரம் தேர் அண்ட் ஆல்சோ இது ஒரு ஜென்ரல் ரீடிங் தான் பர்சனல் ரீடிங்ஸ் வேணும்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் வி வில் டேக் இட் ஆன் ஃப்ரம் தேர் தேங்க் யூ அண்ட் பாய் ஃப்ரம் ஆர் அண்ட் ஆஸ் ஆல்வேஸ் கீப் ஸ்மைலிங் ஹாய் அண்ட் ஹலோ நீங்கள் செட் ஃபோ கார்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க வெல்கம் உங்கள் காட்ஸை பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு கடினமான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இது ஒரு கார்மிக் இல்லைனா ஒரு ட்வின் ஃப்ரேம் ரிலேஷன்ஷிப்லேருந்து நீங்கள் கொஞ்ச நாட்களுக்கு முன்னாடி தான் அதை விட்டு வெளியில் வந்து அதையும் தாண்டி இப்போ தான் நீங்கள் ரிக்கவர் ஆகிட்டுருக்கீங்க இமோஷ்னலாக ஃபிசிக்கலாக ஏன்னா அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப ஹெவியாக இருந்திருக்கும் உங்கள் மேலே அண்ட் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் உங்களை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றதும் உங்கள் காட்ஸ் வழியாக நான் பார்க்குறேன் அண்ட் இப்போ தான் யோர் ஓனர் ரோட் டு ரிக்கவரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே செதர்ன விஷயங்களை அப்படியே சேர்த்து 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 திருப்பி பழைய நிலைமைக்கு நீங்கள் வந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றது உங்கள் காஜ் வழியாக நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஸோ நான் கேட்குற உங்கள் காஜ் நிஜமாகவே அவங்க ரிக்கவர் ஆகிறாங்களா இல்லை இது வந்து காஜ் எனக்கு சும்மா ஏதோ ரேண்டமாக சொல்கிற ஒரு விஷயமானா எஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட்டாக எனக்கு வந்து ஒரு பதில் கிடைக்கிது எஸ் அப்படின்னு அப்புறம் நான் கேட்குறேன் இந்த விஷயங்கள்லேருந்து முழுமையாக அவங்க வெளியில் வந்துட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்கும்போது இல்லை இன்னும் நீங்கள் நிறைய நிறைய விஷயங்களை லெட் கோ ஆஃப் பண்ணணும் இன்னும் நிறைய தேக்கம் இருக்குது பட் எஸ் நீங்கள் நிறைய எஃபர்ட் போடுறீங்க அண்ட் அந்த எஃபர்ட் வந்து ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக இல்லையா அப்படின்றது உங்களுக்கே கண்டிப்பாக நேரத்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பட் எப்போல்லாம் முடியுதோ ஐ ரிலீஸ் ஐ ரிலீஸ் அந்த வார்த்தைகளை சொல்ல ஆரம்பிங்க என்ன ரிலீஸ் பண்ணுறீங்கன்றத உங்கள் பிரெயின் உங்களை கேட்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ டெஃபினட்டாக அதுக்கான பதிலை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிப்பீங்க சி எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்புமே நம்மளை கஷ்டப்படுத்தும் நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கும் சோகத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு நினச்சி யாருமே எந்த ரிலேஷன்ஷிப்லேயும் இறங்க மாட்டாங்க பட் ஒரு சில ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ரொம்ப கடினமாக இருக்கும் அது பழகும்போது நார்மலாக இருக்கும்போது ஒன்றுமே தெரியாது பட் ஒருத்தங்க கிட்டே ரொம்ப க்ளோஸராக போகும்போது தான் அவங்க எவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடாக காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்காங்க நம்மளால் இந்த காம்ப்ளெக்ஸிட்டியை ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா முடியாதா க
உங்களை பார்க்குறதுக்கும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் உங்களை இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் பார்க்குறதுக்கும் நிறைய நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் உங்கள் பார்ட்னரை பற்றி நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அப்படின்றத உங்கள் காட்ஸ் வழியாக நான் பார்க்குறேன் பட் ரொம்ப தனிமையில் இருக்கீங்களோ இந்த நேரத்தில் அது ரிலேஷன்ஷிப்னால எதுனாலன்னு எனக்கு தெரியல பட் ரொம்ப தனிமையில் இருக்கீங்களோ எனக்கு கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இவ்வளோ நேரம் நான் சொன்னது கரெக்டாக எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த தனிமை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷம் கொடு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா யோர் ராங் ஆக்சுவலி நீங்கள் தனியாக இருக்க இருக்க நீங்கள் போராடிக்கிட்டு இருக்கீங்க வெளியில் வாங்க சந்தோஷமாக மற்றவர்களோட பேசி பழகுங்க ரிலாக்ஸ்டாக இருங்க ஏதாவது புதுசாக எடுத்து படிங்க இல்லை ஏதாவது புக்ஸ் வாங்குங்க படிங்க பாட்டு கேளுங்க யார்கிட்டையாவது பேசுங்க வீட்டு நேபர்ஸ் கிட்டேயோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டேயோ இதை பற்றி தான் பேசணும் நம்ம திடீர்னு திருப்பி யார்கிட்டையாவது க்ளோஸ் ஆகணும் அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது நான் சொல்ல வர்றது ஒரே விஷயம்தான் ரிலாக்ஸ்டாக இருங்க மைண்டை பீஸ்ஃபுல்லாக வச்சு இது யாரால் முடியும் உங்களால் மட்டும்தான் முடியும் நீங்கள் நினச்சா மட்டும்தான் முடியும் இது வேறு யாராலையும் முடியாது இல்லையா ஸோ உங்கள் காஜை நான் கேட்குறேன் சரி இப்போ இவங்க போகிற பாதை சரியா தனிமையில் இருக்காங்களே இதை தாண்டி இவங்க வேறு என்ன செய்யலாம் அப்படின்ற போது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ரீகன்சிடர் அப்படின்ற ஒரு காஜ் வந்திருக்கு யூ வில் ஹாவ் டு ரீகன்சிடர் த சுச்சுவேஷன் நீங்கள் வந்து இதுதான் கரெக்டு நான் இப்போ தனியாக உட்காந்துட்ருக்கேன்ப்பா எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் என்னை சுற்றி எல்லாமே பொய்யாக எனக்கு தெரியுது என்னை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துது அப்படின்னு நீங்கள் ரொம்ப தனிமையில் போய் உட்காந்துட்டிங்க பட் இது கரெக்டா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லைன்னு தானே எனக்கு பதில் வருது ஸோ பழகுங்க எல்லாரோடையும் பழகுங்க அண்ட் ரொம்ப முக்கியமாக இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ரொம்ப பொறுமையாக தான் இருந்திருக்கீங்க ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு புரிதல் வரத்துக்குள்ளே இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் நிறைய நிறைய விஷயங்கள் நடந்துருச்சு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்பையும் ஜென்ரலைஸ் பண்ணி பார்க்காதீங்க எல்லாருமே இப்படி தான் இருப்பாங்களோ என் வாழ்க்கையில் எல்லோரும் இப்படி தான் இருப்பாங்களோ அப்படின்னு நினைக்காதீங்க உங்களை தேடி ரொம்ப அழகான ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் உங்கள் வாழ்க்கையில் வரும்போது எந்தெந்த இடத்துல யார் யாரை வைக்கணும் நமக்குன்னு ஒரு பவுண்ட்ரி சிஸ்டம் தேவை இல்லையா அந்த பவுண்ட்ரி சிஸ்டம் வழியாக எனக்கு இவங்க இந்த லெவலோடு இருந்தால் போதும் இதுக்கு மேலே இவங்க வந்தால் என்னால் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது அப்படின்ற ஒரு மனநிலைக்கு நீங்கள் வரணும் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் இனிமேல் வரக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்ஸில் ஆல்சோ ஐ எம் வாண்டிங் யூ டு லுக் ஃபார் அ சைன் என்ன மாதிரியான சைன் அப்படின்னு நான் வந்து காஜை கேட்கும்போது ஏன்னா ஏஞ்சல்ஸ் வந்து லுக் ஃபார் அ சைன் அப்படின்னு கிளியராக சொல்லிட்டாங்க என்ன சைன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டோன்ட் ஸ்டாப் ஏன் டோன்ட் ஸ்டாப் என்ன என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படின்னு திருப்பி காஜை கேட்கும்போது ஹெல்ப்ஃபுல் பீப்புள் உங்களை நீங்கள் எதிர்பார்க்கும்போது உங்களுக்கு உதவின மக்களை மறந்துடாதீங்க இன்னும் நிறைய நிறைய பேருக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்றதையும் உங்கள் காஜை பார்க்கும்போது நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் மற்றவர்களுக்கு உதவ ஆரம்பிங்க உங்களால் என்ன முடியுமோ அதை செய்யுங்களேன் அந்த உதவி செய்யும் போதே அவங்க உங்களுக்கு ஒரு நன்றி மனமார்ந்த நன்றி அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு சந்தோஷம் நமக்குள்ளே வரும் அது கீடியனையே கிடையாது அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுவுமே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு டைவர்ஷனாக இருக்கும் இந்த நேரத்தில் ஆல்சோ நான் உங்கள் காஜை பார்க்கும்போது எனக்கு தெரியுது புதுசாக ஏதாவது ஒரு விஷயம் கற்றுக்கோங்களேன் உங்கள் ரிக்கவரி வந்து இப்படி மட்டும் இருந்தால் பற்றாது நான் மாறணும் எனக்கு அடுத்த லைஃப் வேணும் அப்படின்னு மட்டும் இருந்தால் பற்றாது புதுசாக ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணுங்கள் அது உங்களை ஒரு மைண்ட் சேஞ்சுக்கு கொண்டு வரும் அண்டு ஆல்சோ உங்கள் ஹீலிங் காஜை பார்க்கும்போது எனக்கு தெரியுது நீங்கள் தேடுற கேள்வி எல்லாத்துக்குமே பதில் எங்கே தெரியுமா இருக்குது உங்கள் மனசுக்குள்ளேயே இருக்குது ஏன் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஒர்க் அவுட் ஆகலை இல்லை என்ன பண்ணியிருந்தால் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கும் இந்த பிரச்சனை நான் தானா இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் இல்லை இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் என்னோடய பார்ட்னர் தான் ப்ராப்ளமா இல்லை நாங்கள் ரெண்டு பேருமே இதில் இன்வால்டாக இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஒர்க் அவுட் ஆகிறதுக்கு இப்படி நிறைய நிறைய விஷயங்கள் எல்லா கேள்விக்குமே பதில் உங்கள் மனசுலேயே இருக்குது ஆனால் அது உண்மையாக பொய்யா அப்படின்ற அனாலிசிஸில் தான் நீங்கள் கவனம் செலுத்த மாட்டுறீங்க உங்கள் மேலே தான் தப்புன்னா என் மேலே தான் தப்பு அப்படின்னு ஒத்துக்கிற மனநிலையில் நீங்கள் இப்போ இல்லை அண்ட் இப்போது இது தேவையும் இல்லை பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஓவர் ஸோ இன்னமே இன்னமும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் நீங்கள் இருக்கணும்னா என்னெல்லாம் நடந்ததோ அதை அப்படியே பல்க்காக அப்படியே தள்ளிட்டு இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை எப்படி கொண்டு போகணும்னு பாருங்கள் இல்லை இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படின்னா கவலைப்படாதீங்க லைஃப் இஸ் மச் மச் பெட்டர் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் உங்களை நோக்கி வரப்போகுது நீங்கள் தேடுற எல்லா கேள்விகளுக்கான பதில் உங்கள் கிட்ட தான் இருக்குது பட் ஏஞ்சல்ஸ் உங்களுக்கு மறுபடியும் சொல்ற
ஹாய் அண்ட் ஹலோ நீங்கள் செட் ஃபைவ் கார்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க வெல்கம் ஆக்சுவலி நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் உங்களுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக தான் உங்களுக்கு வந்தது இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இந்த ரிலேஷன்ஷிப் எனக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கும் என் வாழ்க்கையில் நிறைய மாற்றங்களை இந்த ரிலேஷன்ஷிப் கொண்டு வரப்போகுது அப்படின்னு நிறைய நிறைய ஹோப்ஸோடு நீங்கள் இருந்த மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் பட் நிஜமாகவே இந்த ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு நீங்கள் நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை இன்னும் பியூட்டிஃபுல்லாக கொண்டு வரணும் முன்னேற வைக்கணுன்றதுக்கு நீங்கள்னு சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் இல்லைனா உங்களுடைய பார்ட்னர் நிறைய நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஹூவர் இட் இஸ் அவங்க இல்லைனா நீங்கள் பட் நிறைய ஹீலிங் தேவைப்படுது இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்புக்கும் ஹீலிங் தேவை அந்த ஹீலிங்கை யார் கொடுக்க முடியும்னா வேற வெளியிலேருந்து யாரும் கொடுக்க முடியாது நம்மளே பேசி அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை சரிப்படுத்திக்கிறது தான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை ஹீல் பண்ண முடியும் அப்படின்றது என்னுடைய நம்பிக்கை பட் உங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்பை பார்க்கும்போது ரெண்டு பேருமே சமமாக இருக்கீங்க இந்த ரிலேஷன்ஷிப்புமே ஒரு சோல்மேட்டுக்கான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது பிகாஸ் யாராவது ஒருத்தர் இல்லை ரெண்டு பேருமே மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிடுங்க சரிப்பா நான் தான் தப்பு பண்ணிட்டேன் இட் இஸ் ஓகே இந்த தடவை நான் மன்னிச்சிரு இல்லை உங்களுடைய பார்ட்னர் கூட அப்படி கேட்கலாம் பட் உங்களுக்கு என்னென்னா முதல்லாம் அவங்க அப்படி இருந்தாங்க இப்போ அப்படி இல்லை அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இல்லை முதல்லலாம் காம்ப்ரமைஸ்க்கே வரமாட்டாங்க இப்போ ரொம்ப காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறாங்களே என்னவாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு சந்தேகமாக இருக்கலாம் வரும் முன் காப்போம் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப ஒரு அலர்ட் மோட்லேயே இருக்கீங்களோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் அது தேவையா அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் அண்ட் ஆல்சோ ஒரு பீஸ்ஃபுல் ரெசல்யூஷன் நிஜமாகவே இந்த ரிலேஷன்ஷிப் உங்களுக்கு ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்க போகுது தேவையில்லாமல் நீங்கள் தான் நிறைய தடவை இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை கஷ்டப்படுத்திக்கிறீங்களோ ஏன்னா இட் இஸ் அப் டு யூ இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வேணுமா வேண்டாமான்னு முடிவு எடுக்கிறது உங்கள் கையிலையும் உங்கள் சிந்தனைகள் எண்ணங்களில் தான் இருக்குது ஆனால் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு தவறான ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் ஏஞ்சல்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய பதில் இல்லை பட் இட் இஸ் அப் டு யூ உங்களுக்கு பிடிக்கலை அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை விட்டு வெளியில் வரத்துக்கான சரியான நேரமும் இது தான் அப்போ நான் உங்களுடைய கார்ட்ஸை கேட்குறேன் ஏஞ்சல் கார்ட்ஸ் இல்லை திஸ் டைம் உங்களுடைய டேரோ கார்ட்ஸை கேட்குறேன் ஏன் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கணும் ஏன் இவங்க இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை விட்டு வெளியில் வரணும் அப்படின்னு கேட்டால் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான பதில் தான் எனக்கு கிடச்சிது அது என்னென்னு பாருங்களேன் ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் உங்களுக்கு நிறைய மன உளைச்சலை கொடுத்துருக்கு நம்பிக்கை அப்படின்றது இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதையும் நான் பார்க்குறேன் அண்ட் ஆன் ஆல்சோ நீங்கள் உங்கள் காசை பார்த்தீங்கனாலே இந்த ஜஸ்டிஸ் காம்ப்ரமைஸ் இந்த ரெண்டு காசையும் கொஞ்சம் ஒத்து கவனிங்களேன் எல்லாமே அந்த பேலன்ஸ் ஸ்கேல் இருக்கும் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அது டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாகவும் இருந்திருக்கு நல்லதும் இருந்திருக்கு கெட்டதும் இருந்திருக்கு பட் உங்கள் காஜ் ஓவரால் பார்க்கும்போது இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை இன்னும் மேலும் மேலும் இன்னும் அழகானதாக எடுத்துகிட்டு போகலான்னு தோணுனாலும் உங்களுக்கு உங்கள் மனசளவில் இது அறுபது பர்சன்ட் வேண்டாம் நாற்பது பர்சன்ட் இருக்கட்டும் அப்படின்ற ஒரு மனநிலையில் கூட நீங்கள் இருந்திருக்கலாம் இல்லை இருக்கலாம் ஏன்னா இந்த ரிலேஷன்ஷிப்போ இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ரிலேஷன்ஷிப்போ உங்களுக்கு நிறைய மன உளைச்சலை கொடுத்துருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக கூட இருந்திருக்குன்றதை நான் பார்க்குறேன் ஸோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி எதுவும் இருந்துருமோ என் ஃப்ரெண்டுக்கு நடந்ததே அந்த மாதிரி எந்த இருந்துருமோ அப்படின்ற நிறைய நிறைய சந்தேகங்கள் உங்களுக்கு வருது அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா ரொம்ப ஒரு அலர்ட் மோடில் இருக்கீங்க எப்பாலும் ஒரு அலர்ட் மோடில் இருக்கீங்கன்னு நான் சொன்னேன்ல அதுக்கு இது தான் காரணம் ஆக்சுவலி இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப அழகாக இன்னும் மெம்மேலும் நீங்கள் விட்டிங்கன்னா மலர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருந்தும் நீங்கள் ஒரு அலர்ட் மோட்லேயே என்ன நடக்குது ஏது நடக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது உண்மையை நீங்கள் மறந்துடுறீங்க சரி இவ்வளோ நாள் எப்படி இருந்தது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் கூட உங்களுக்கு இல்லை இன்னுமேயாவது நம்ம இதை நல்லா எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்ற எண்ணமும் உங்களுக்கு இல்லை இது ஒரு நல்ல எலிஜிபிள் ரிலேஷன்ஷிப் டு பிகம் அ சோல்மேட் ரிலேஷன்ஷிப் பட் அதை நீங்கள் எப்படி எடுத்துகிட்டு போக போகிறீங்க அப்படின்றதுல தான் நிறைய விஷயங்கள் அடங்கியிருக்கு நான் சொல்கிற விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு சரின்னு படுதா எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அண்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வரும்போது உங்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் கூட வந்திருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இன்னும் நிறைய
பெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் மை லைஃப் அப்படின்றத பிரபஞ்சத்துக்கு சொல்லுங்கள் உங்கள் கார்ட்ஸை பார்க்கும்போது நிறைய யோகோட ரிசீவ் லாட் ஆஃப் ஹீலிங் அண்ட் நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு கிடைக்க போகிறதையும் நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு கரெக்டுன்னு தோணுச்சுன்னா எனக்கு கண்டிக்காக கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த மாதிரி ஏஞ்சல் கார்டு ரீடிங் உங்களுக்கு கற்றுக்கணும்னு தோணுச்சுனாலும் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் அதையும் தாண்டி இது ஒரு ஜென்ரல் ரீடிங் தான் பர்சனல் ரீடிங்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியும் எஸ் அந்த ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு தான் மெசேஜ் பண்ணணும் அதையும் தாண்டி இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ அண்ட் பாய் ஃப்ரம் ஆர் அண்